डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेथड ऑफ प्रूफ ये मेथड ऑफ प्रूफ का थर्ड पार्ट है आज मैं डिस्कस करूंगा प्रूफ बाय कंटर पोजिशन यानी किसी भी थेवरम को या किसी भी रिजल्ट को कंटर पॉजिटिव मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं प्रूफ बाय कंटर पोजिशन अप्रूफ बाय कंटर पोजिशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल इक्वेलेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड इट्स कंटर पॉजिटिव यानी कोई भी स्टेटमेंट हो और उसका कंटर पॉजिटिव के दरमियान इक्वेलेंस रिलेशन देर फोर द इम्प्लीकेशन the implies q can be proved by showing that its counter positive negation q implies negation p is true and in start lecture mein uh, maine proof kiya tha ke p implies q in implication aur uska negation jo hota hai wo aapas mein equivalent hota hai to agar hum me p implies q is tarah ka statement proof karna ho to ye equivalent hoga uske negation ke ये नहीं कि अगर कोई स्टेटमेंट p प्लस क्यू फॉर्म में थोड़ा मुश्किल हो तो फिर हम क्या करते हैं हम उसका कंट्रा पॉजिटिव लिखते हैं और फिर कंट्रा पॉजिटिव को प्रूफ करते हैं और चूंकि दोनों इक्वलेंट होते हैं तो अगर ये ट्रू होगा तो p इम्प्लाइज q भी ट्रू होगा फिर द कंट्रा पॉजिटिव इज यूजली प्रोवाइड प्रूव डायरेक्टली द मेथड ऑफ प्रूव बाई कंट्रा पॉजिटिव मे बी समराइज एज एक्सप्रेस द स्टेटमेंट in the form of if p then q nikke p implies q second rewrite the statement in the contrapositive form or p implies q ka contrapositive form kya hoga not q then p not q then not p yani ki p implies q ka contrapositive kya hoga negation q implies negation p or not q implies not p third part prove द कंटर पॉजिटिव बाई डायरेक्टली बाई डायरेक्ट प्रूफ यानी कि कंटर पॉजिटिव से हम प्रूफ कैसे करेंगे पहले जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगा उसको हम पी इम्प्लाइज क्यू फॉर्म में लिखेंगे यानी इफ पी देन क्यू और सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा वो उसका फिर हम कंटर पॉजिटिव लिखेंगे यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू क्यू का कंटर पॉजिटिव लिखेंगे और फिर जो कंटर पॉजिटिव होगा उसको हम डायरेक्ट प्रूफ और जो मैथड हमने पहले डिस्कस किया था उससे प्रूफ करेंगे चूँकि कोई स्टेटमेंट और सा कंटर पॉजिटिव इक्विलेंट होता है तो फिर वहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि वो पी इम्प्लाइज क्यू भी ट्रू होगा एक्सरसाइज अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं कंटर पॉजिटिव मेथड से फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो हैं प्रूव दैट फॉर ऑल इन टीजर एन इफ एन स्क्र इज इवन देन एन इज इवन तो ये हमारा स्टेटमेंट है इफ एन स्क्र इज इवन देन एन इज इवन प्रूफ द कंटर पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इफ एन यानी कि ये पी देन क्यू है तो उसका निगेशन क्या होगा नॉट क्यू देन नॉट पी तो इफ एन इज नॉट इवन देन एन स्क्र इज नॉट इवन तो ये इसका कंटर पॉजिटिव है यानी सिंपल इफ एन इज आर्ट देन एन स्क्र इज आर्ट ये कंटर पॉजिटिव है इस स्टेटमेंट का वी प्रूव दिस कंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट डायरेक्टली अब कंटर पॉजिटिव को हम डायरेक्टली प्रूफ करेंगे इन डायरेक्ट मैथड से सपोज दैट एन इज आर्ट अगर एन आर्ट होगा तो फिर एन हमारे पास किसी भी इंटीजर के के लिए हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ये डिफिनीशन है आर्ट नंबर की नाव अब एन स्क्र जरा चेक करते हैं एन हमने आर्ट ले लिया अब एन स्क्र चेक करते हैं तो एन स्क्र हम सिंपल एन की जो वैल्यू है टू के प्लस वन का स्क्वेयर और स्क्वेयर को एक्सपेंड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा ये फर्दर इक्वल होगा इसके तो यहाँ टू के स्क्वेयर प्लस टू के को हम किसी और इंटीजर के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो तो उसको हमने आर के इक्वल पुट किया तो ये टू आर तो यहाँ से ये ये आर क्या होगा एन स्क्र इक्वल टू टू आर प्लस वन तो ये यहाँ से क्या शो होता है कि एन स्क्वेयर हमारे पास क्या है आर्ट है यानी कि अगर एन आर्ट हो तो एन स्क्वेयर भी आर्ट होगा यानी इफ एन इज आर्ट देन एन स्क्वेयर इज आर्ट इसका मतलब क्या हुआ हेंस एन इज आर्ट दस बाई कंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ट्रू यानी कि ये कंटर पॉजिटिव चूंकि ट्रू है तो चूंकि कंटर पॉजिटिव और उसका यानी कोई भी स्टेटमेंट और उसका कंटर पॉजिटिव इक्वलेंट होते हैं तो अगर कंटर पॉजिटिव ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एन स्क्र एन स्क्र इवन हो तो एन भी इवन होगा नेक्स्ट एक और एग्जांपल है एक्सरसाइज प्रूव दैट इफ थ्री एन प्लस टू इज आर्ट 
देन एन एज आर तो ये इफ पी देन क्यू यानी पी हमारे पास ये है और क्यू एन है तो उसको हम प्रूफ करेंगे कंटर पॉजिटिव मेथड से द कंटर पॉजिटिव ऑफ द गिवन कंडीशन स्टेटमेंट यानी कि ये जो कंडीशन स्टेटमेंट है इफ एन थ्री एन प्लस टू इज आर्ट देन एन इज आर्ट तो इसका कंटर पॉजिटिव क्या होगा इफ एन इज इवन देन थ्री एन प्लस टू इज इवन ये कंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट है इस कंडीशन स्टेटमेंट का तो अब हम प्रूफ करेंगे तो हमने हम फर्स्ट एन को इवन लेंगे सपोज एन इज इवन तो अगर इवन फॉर्म को फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ये डिफिनेशन है इवन इन टीचर की फॉर सम इन टीचर के नाउ अब थ्री एन प्लस टू को जरा हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये ये क्या है इवन है कि आर्ड है अब थ्री एन प्लस टू तो एन की वैल्यू हम सिंपल पुट करेंगे तो ये इक्वल होगा सिक्स के प्लस टू अब यहाँ से हम टू को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे जो भी इंटीजर आएगा उसको हम किसी इंटीजर के इक्वल पुट करेंगे इन हम यहाँ पे आर के इक्वल पुट करेंगे थ्री एन प्लस टू की वैल्यू टू आर यानी टू कॉमन हो गया इन अदर वर्ड थ्री एन प्लस टू टू पे डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे थ्री एन प्लस टू क्या आया ईवन आया तो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हुआ एन ईवन हो तो ये भी ईवन होगा तो ये अगर ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू होगा बाय कंटर पॉजिटिव मेथड हेंस थ्री एन प्लस टू इज ईवन वी कंक्लूड दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस इट्स कंटर पॉजिटिव इज ट्रू क्योंकि ये स्टेटमेंट है इफ थ्री एन प्लस टू इज आर्ट देन एन इज आर्ट और ये इसका कंटर पॉजिटिव है अब अगर कंटर पॉजिटिव ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू होगा नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है प्रू दैट इफ एन स्क्र इज नॉट डिविजिबल बाई ट्वेंटी फाइव then n is not divisible by 5. तो सेकंड कंटर पॉजिटिव क्या होगा द कंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट इज इफ एन इज डिविजिबल बाय 5, देन एन स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 25. सपोज एन इज डिविजिबल बाय 5, देन बाय डिफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एन इक्वल टू 5 इन टू सम इंटीजर के तो एन फिर इस फॉर्म में होगा यानी कि अगर एन फाइव पे डिवाइड होगा तो फिर एन इक्वल टू फाइव इंटू सम इंटीजर अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड ये अब एन इक्वल टू फाइव के का हम स्क्वेयर लेंगे तो लेफ्ट साइड एन स्क्वेयर और राइट साइड फाइव का स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव और के का स्क्वेयर के यहाँ पे चूंकि के इंटीजर है तो उसका स्क्वेयर भी इंटीजर होगा तो यहाँ से शो हो जाता है हम इजिली देख सकते हैं एन स्क्वेयर यानी कि ट्वेंटी फाइव एन स्क्वेयर को डिवाइड करता है एन स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 25. नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है प्रूव इट इफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन वन देन एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर The counter positive statement is: if x is less than or equal to one, and x greater or equal to minus one, then x mod x absolute less than or equal to one for all x belong to R. R यहाँ पे real number हैं, तो ये statement है, और ये इसका counter positive है. तो उसको प्रूफ करने के लिए सिंपल हम इसका कंटर पॉजिटिव प्रूफ करेंगे क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट और उसका कंटर पॉजिटिव इक्विलेंट होता है सपोज एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन ये सिंप्लाइज देट देखें ये वही स्टेटमेंट है सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया दोनों को कंबाइन किया एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन And so, x absolute value less than or equal to one. Equivalently, because this is true, this is counter positive, so this also means what will happen? Next exercise is prove prove the statement by counterposition for all integer m and n. If m plus n is even, then M and N are both even. R, M and N are both odd. अगर किसी भी इंटीजर M और N के लिए अगर M plus N even होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? या M और N दोनों even होंगे, या M और N दोनों odd होंगे. 
यानी कि कोई एक इवन और एक आठ नहीं हो सकता प्रूफ अब इसको कंट्रो पॉजिटिव पार्ट क्या होगा द कंट्रो पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉर ऑल इंटीजर एम एंड एन इफ एम एंड एन आर नॉट बोथ इवन अगर दोनों इवन नहीं होंगे एंड एम एंड एन आर नॉट बोथ आर्ड अगर दोनों इवन नहीं होंगे और दोनों आर्ड नहीं होंगे देन एम प्लस एन इज नॉट इवन आर मोर सिंपली फॉर ऑल इंटीजर्स एम एंड एन इफ वन ऑफ एम एंड एन इज इवन द अदर एंड द अदर इज आर्ड देन एम प्लस एन इज आर्ड अगर एम और एन में कोई एक इंटीजर इवन हो और एक आर्ड हो तो उनका सम आर्ट होगा ये कंटर पॉजिटिव है इस स्टेटमेंट का सपोज एम इज इवन एंड एन इज आर्ट देन एम चूंकि इवन है तो फिर एम को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं किसी भी इंटीजर पी के लिए और चूंकि एन आर्ड है एन फिर हम उसको इस तरह लिख सकते हैं किसी भी इंटीजर क्यू के लिए अब दोनों का सम देखते हैं दोनों का सम सिंपल टू पी एम की वैल्यू और एन की वैल्यू तो यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं इनके इन दोनों से टू कामन ले सकते हैं अब पी प्लस क्यू को किसी और इंटीजर के इक्वल पुट कर लेते हैं क्योंकि पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है तो उसका सम भी इंटीजर होगा तो यहाँ से हमें क्या शो हो जाता है कि एम प्लस एन हमारे पास आर्ड होगा हिंस एम प्लस एन इज आर्ड सिमिलरली टेकिंग एम एज आर्ड एन एन ईवन वी अगेन अराइव एट द रिजल्ट दैट एम प्लस एन इज आर्ड दस द कंट्रो पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस एन इम्प्लीकेशन इज लॉजिकली इक्वेलेंट टू इट्स कंट्रो पॉजिटिव सो द गिवन इम्प्लीकेशन इज ट्रू